विदेशी विनिमय अथवा नियमित करने ऐन दुई हजार उन्नाइस इसलिए हमें डिस्कस कर इसको हमें कई तलसम अलग अध्ययन कर सकता छो इसको खसम एगार को खसम हमें पढ़ी सकता छो इस अब हम अर कंटिन्ू कर ओके एगार ख में एगार ख में शंका लगे व्यक्ति को खाम तलाशी करने शंका लगे व्यक्ति को खाम तलाशी करने इस संबंध में भादा खी आयकर ऐन ने जो दिखार होते अब बैंक तथा वित्तीय संस्था निंत्रण करने नेपाल राष्ट्र बैंक ने जो कि नीति निम बना विदेशी मुद्रा अथवा विदेशी रकम खरीद बिक्री करने जो निम राष्ट्र बैंक ने बनाक सोही निम अनुसार है यो ऐन ने भाषो एगार को ख में शंखा लगे व्यक्ति को खान तलाशी कर अब कुछ व्यक्ति मथि विदेशी मुद्रा अपचलन भि संबंधित निकायलाई शंका लगे में उसके ऐन अंतर्गत इसी जांच बुझ कर सकता यहाँ उल्लेख कर ऐन विपरीत कुने व्यक्तिसंग कुछ विदेशी विनिमय छुर्ने पर्याप्त पर्याप्त कारण र आधार भे में अनुसंधान अधिकारी को आदेश ने कमती में राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी को श्रेणी को कर्मचारी यो व्यक्ति को जीव को खाम तलाशी लिख सकने जैसे अब संबंधित ठाव में है सबला तो होना कुछ व्यक्ति में शंका लगे अथवा पर्याप्त प्रमाण भोसंग विदेशी मुद्रा अपचलन भाण में उसके तो व्यक्ति को खान तलाशी कर पाने तर खान तलाशी करना को यो यो नबिर्स कमती में खान तलाशी करना को निमित्त प्रमुख प्रमाण पाई सके अनुसंधान अधिकारी को आदेश में कमती में राजपत्रांकित द्वितीय द्वितीय श्रेणी है राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी ने मत खान तलाशी कर पाँच तो भाग तल को जैसे थर्ड क्लास अफिशर ने सुब्बा ने है खरदार खान तलाशी करने पाऊं कमती में द्वितीय श्रेणी को अधिकृत राजपत्रांकित है द्वितीय सेकेंड क्लास अफिशर भोसले खान तलाशी कर पाने भूमि यहाँ उल्लेख कर हटाइक इस हमें नो अथवा एगार को गे एगार को गई हटाइक तर में सवारी रोक्न व खान तलाशी लिने भाई एगार को ग में सवारी रोक्ने व खान तलाशी लिने लेखन भाई सवारी रोक्ने व खान तलाशी लिने तस्त शंका लगे खंड में है शंका लगे खंड में चाहिए अथवा कुछ विदेशी मुद्रा लुकाई राखे भाई शंका लगे खंड में तस्त अवस्था में चाह सवारी कुछ बेला जान जुनसुक अवस्था में सवारी रोक्न सकने रो सवारी को खान तलाशी कर सकने अधिकार यो विदेशी विनिमय ऐन को दफा एगार गए कि अधिकार दिया अब दफा घ में लंग क्वेश्चन आने में मिली हाई दफा घ में लंग क्वेश्चन आदेन घर व कारोबार को ठाव को खान तलाशी लिने अब कुछ किसिम को विदेशी मुद्रा अपचलन भाई शंका लगे खंड में यो शीर्षक मात्र याद कर लेखे मिल शीर्षक याद कर भादा खी इस ऐन विपरीत कुछ विदेशी विनिमय कुछ घर व कारोबार को ठाव में लुकाये वाखी 
विश्वास गर्नुपर्ने पर्याप्त कारण र आचार भएमा आधार भएमा अनुसन्धान अधिकारीले सो कुराको पर्चा खडा गरी उक्त घर वा कारोबारको ठाउँको खानतलासी लिन आदेश दिन सक्ने छ भनेर यसरी चाहिँ विदेशी विनिमय अपचलन गरेको भन्ने कतै शंका लागेको खण्डमा र पर्याप्त त्यो प्रमाणहरु यो चाहिँ शंका मात्र लागेर पनि हुँदैन त्यो शंकाको अनुसन्धान गरेर प्रमाण भेट्टाइएको खण्डमा चाहिँ नि खानतलासी घर खानतलासी गर्न पाउने यो नियमले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ र यसमा नियम 1 मैले पढे 2 3 4 5 6 7 भन्ने छ यो यो अवस्थामा भएको बेलामा चाहिँ नि हामीले त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सक्छौ भन्ने कुरा छ यसलाई डिटेल हेर्ने भन्दा पनि तपाईले हेडिङ चाहिँ नि एकदमै यसको कण्ठ गर्न पर्ने हुन्छ है समझाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तै 11 ग मा के भन्छ भने पक्राउ गर्ने शंका लागेर मात्र भएन कि खानतलासी लिइ सकेपछि यदि अब कसुरदार ठहरेको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अधिकार पनि यो अ दफा 11 को मोले यो अधिकार दिएको छ हुन्छ अब यो 11 को मोमा भएको हेडिङ मात्र यहाँले याद गर्नुपर्छ कुनै व्यक्तिको एस एन अन्त एस अन ऐन बर्खिलाप कुनै काम गरेको वा गर्ने लागेको छ भने शंका गर्नुपर्ने पर्याप्त केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने एन 2072 अनुसार प्राप्त भएको खण्डमा उसको चाहिँ नि खानतलासी उलाई चाहिँ पक्राउ गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ है यस्तै 11 4 मा के छ भन्दा हिरासतमा राख्ने अब यो चाहिँ याद गर्नुस् हिरासतमा कति दिनसम्म राख्ने र कसरी राख्ने भन्ने कुरा यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है यस्तै सम के भन्छ भने यस एन अन्तर्गत पक्राउ परेको व्यक्तिलाई जाँच बुझ र अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा मुद्दा हेर्न हेर्ने अधिकारीको स्वीकृति लि एक पटकमा 7 दिन सम्म यो चाहिँ नबिर्सनु होला है एक पटकमा 7 दिन सम्म नबढाइ बढीमा 30 दिन सम्म एक दिन एक पटकमा 7 दिन सम्म नबढाइ बढीमा 30 दिन सम्म 7 दिन सम्म गर्यो 7 दिन नसक्यो फेरि बढाउने फेरि बढाउन गरे बढीमा 30 दिन सम्म चाहिँ उलाई हिरासतमा राख्न सकिन्छ हुन्छ हिरासतमा राख्न सकिन्छ उसलाई अब 30 दिन सम्म पनि फैसला भएन भने उ स्वतः मुक्त हुन्छ यदि 30 दिनमा उले प्रमाण पर्याप्त प्रमाण आयो भने उनीहरुले अनि अदालतलाई चाहिँ नि बुझाइ दिन्छन् हुन्छ यसरी यो किसिमको एउटा यो किसिमको चाहिँ नि व्यवस्था दफा चोमा 11 को चोमा यो किसिमको व्यवस्था गरिएको छ अब दफा 6 मा के छ भने गोप्यता भंग गर्नु नहुने गोप्यता भंग गर्नु नहुने भनेको चाहिँ कस्तो भने कुनै पनि व्यक्ति हैन हिरासतमा भयो समातियो कारबाहीको दायरा भित्र आयो भने त्यस्तो व्यक्तिको गोपनीयता भंग गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ नि यो 6 ले यो कुरा क्लियर गरेको छ जस्तै अनुसन्धान अधिकारी वा निज मातातको कर्मचारीले एसएन अन्तर्गत काम कारबाही गर्दा न आफ्नो ओहदाको हैसियतले ज्ञात हुन आएको कुनै कुरा वा दाखिला भएका लिखतको गोप्यता प्रचलित कानूनको बाध्य प्रचलित कानूनले बाध्य गरेको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा भंग गर्नु हुँदैन मतलब कानूनले नै त्यो कुरा चाहिँ नि स्वीकार गरेको छ यो कुरा हामीले चाहिँ अरुलाई भने हुन्छ भन्ने यदि कानूनले स्वीकृति दिएको छ भने यो गर्न सकिन्छ अन्यथा कुनै पनि गुप्त कुरा भंग गर्नु हुँदैन कुन व्यक्तिसँग अनुसन्धान गरिदै छ कुन व्यक्तिलाई कस्तो कारबाही गरिदै छ भन्ने कुरा एक आपसको गफको कुरा चाहिँ यो हुँदैन यसो गर्यो भने त्यो भंग गर्ने व्यक्तिलाई फेरि त्यही ऐन यो ऐनले नै उसलाई कारबाही हुन्छ भनेर तपाईहरुले यो पॉइंट पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ है अब अर्को जमा के छ भन्दाखेरि कब्जा गरिएको विदेशी विनिमय तथा लिखत सुपरि सुरक्षित राख्नुपर्ने यो पनि एउटा चाहिँ अलिकति समझाउनु पर्छ दफा एकदम याद गर्नुस् कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि विदेशी विनिमय कारोबार सम्बन्धी कारबाही कसैलाई भयो भने त्यो कारबाही सँग सम्बन्धित लिखत कुराहरु त्यो कारबाही सँग सम्बन्धित 
भिडियो टेपर अडियो टेपर कुछ प्रमाण देखि तिना सुरक्षित साथ राख् पर्च ये कहींसम सुरक्षित साथ राखने तो भादा खी इस अब हम पेपर डिस्पोजल एक्ट टू जीरो ट्वेंटी सेवेन ने यह व्यवस्था इस अभिलेख को रूप में राख् पर्च यहां कारवाही छिनोफानो भाधारणत हमें पांच वर्षसम ये कागज पत्र नष्ट कर बड़ी भी हो दस वर्ष पंद्रह वर्ष बीस वर्षसम राख् पर्ने अथवा तो मुद्दा मामला फिर बजे आने सकता तरह सुरू को प्रमाण हेन पर्ने ती प्रमाण एकदम सुरक्षित रूप में राख् पर्द रि ती प्रमाण नष्ट भर है संस्था नोक्सानी होने अवस्थ आयो नष्ट करने व्यक्ति नहीं कारवाही होसले कब्जा कर विदेशी विनिमय तथा लिखत है सुरक्षित राख् पर्च अब विदेशी विनिमय भी कब्जा करो तो कब्जा कर सीधी लगे राष्ट्र बैंक को ढुकुटी में राखी तो मुद्दा छिनो फानो न उंजेसम उसे यदि लीगल लिने कुछ लिया उसको पैसा फिर्ता दिन पर्ने होसले छिनो फानो न भेसम यहां कुछ गोप्य राख् पर्च रुरक्षित राख् पर्च भफा एगार को जले ये कुछ व्यवस्था कर तस्ते एगार को झले कब्जा निशा दिपर्ने को कस्तो जो संपत्ति कब्जा भो तो कब्जा भो प्रमाण दि पर्ने क्या यो अवस्था में ये बेला ये संपत्ति यो व्यक्ति को रोबर में प्राप्त भर उस कागज लेखे दिन पर्च जैसे तब इजापल भन्ना मैं व्यावहारिक रूप में कुरा भू जैसे भंसार सुन सती है अथवा डलर सती है डलर लगे बुझाने तो राष्ट्र बैंक में हो अब राष्ट्र बैंक ने तो पैसा चाहिए राख् सुरक्षित राख् अभी पैसा संगसंगे एटा मुचुलका भूनी भाषा में एट विवरण उठाइए कहाँ को व्यक्ति ने कसरी लिया चीज पत्ता लगे हो है क्ति को नाम रहा कसरी तो रकम लिया पत्ता लगे अवस्था रो पैसा सक्कली हो या नक्कली हो प्रमाणित नईला प्राप्त भारत पैसा प्रमाणित होते तो राष्ट्र बैंक ने प्रमाणित करने हो प्रमाणित नवस्था में ये रकम जमा होना आयोग रक्त रकम ने राष्ट्र बैंक में आज को मिति में सुरक्षित साथ राख को लगी बुझा भस्त शब्द राखे होसले ती ती पैसा री राखी कागजात तिहार के भाख कागजात अथवा ते हमें जे जे सती ती कुछ कागज में हम विवरण में उल्लेख करो कागज उस हमें एक प्रति राख् इस कब्जा निशा दि पर्ने वाक यही हो जैसे यहाँ के भाषा हेन त मैं अगर कुछ यहाँ तेरह लेखे एस एन बमोजिम कुछ विदेशी विनिमय वा सोसंग संबंधित लिखत कब्जा कर इसी कब्जा कर विदेशी विनिमय तथा सोसंग संबंधित लिखत को विवरण खोली तेस को निशा संबंधित व्यक्ति तत्काल दिपर्ने मैं अगि भनी हाल जो व्यक्ति ने सतरे तो रकम हमी दिखा व्यक्ति तत्काल कुन अवस्था में कसरी को व्यक्ति मार्फत कसरी प्राप्त भारत कह लुका लिया जुत्ता को तलुआ में हो कि टोपी में हो कि फल्स बटम बनाएर तो सुटकेस में हो कि बैगर में हो कि कह कस्त अवस्थ में भेटाइक सब विवरण चाहिए वकील को भाषा में लेख पुलिस लेखी हो रहा प्रहरी द्वारा ये कुछ चाहिए सुरक्षित साथ राख् को निमित्त राष्ट्र बैंक में लगी कब्जा कर निशा दिपर्ने ये एगार झले व्यवस्था यो हमी अवैध रूप में भाई संपत्ति सत्ते हो भूरा प्रमाण दि पर्ने भस्त एगार यहाँ में प्रतिवेदन पेश कर पर्ने को कुन कागज चाह कसरी प्राप्त भग हो भूरा नेपाल सरकार समक्ष प्रत्येक महीना 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 में चाहिए ये कसरी अवैध रूप में विदेशी मुद्रा कति सतिए भूरा को विवरण नेपाल सरकार समय समय महीना महीना दिन में यह कुछ दि पर्ने हम प्रति एघार यहाँ को प्रतिवेदन पेश करने 
भन्ने शीर्षकमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ ओके प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै अर्को 12 नम्बरमा के छ निर्देशन दिने ओके निर्देश दिने विनिमय बनाउने वा आदेश वा सूचना जारी गर्ने बैंकको अधिकार निर्देश दिने नभन निर्देशन नै भने हुन्छ यहाँ है निर्देश भनेको छ तर निर्देशन नै हो यो निर्देशन दिने ओके निर्देशन दिने विनिमय बनाउने वा आदेश वा सूचना जारी गर्ने बैंकको अधिकार ओके अब बैंकमा विदेशी मुद्रा कब्जा गरेर प्राप्त भइसकेपछि बैंकलाई के अधिकार दिएको छ 12 नम्बर दफाले भन्नुहुन्छ नि निर्देशन दिने यो विदेशी मुद्रालाई यो किसिमले राख्नु यो किसिमले प्रयोग गर्नु यो किसिमले चाहिँ यसलाई अवैधानिक मानेर राष्ट्रिय सम्पत्तिमा जम्मा गर्नु भन्ने सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ नि बैंकलाई नै दिएको हुन्छ हैन नियमन बनाउने आदेश र सूचना जारी गर्ने बैंकको अधिकार चाहिँ नि यो 12 नम्बरको निर्देशनले दिएको छ यसलाई तपाईहरुले बुझ्दाखेरि यसरी बुझ्नु पर्छ हैन त दफा 15 अन्तर्गत दफा 15 मा के छ नेपाल सरकारको निर्देशन दिने अधिकार भनेको छ है अब बैंकले बैंक बैंकको अधिकार भन्नाले बैंकलाई पनि नेपाल सरकारले निर्देशन दिने हो दफा 15 मा थाहा थियो है दफा 15 मा नेपाल सरकारको निर्देशन दिने अधिकार भनेको छ त्यो दफा 15 अनुसार चाहिँ नेपाल सरकारले निर्देशन दिने हो अब यसमा के कुरा छ भन्नु चाहिँ दफा 15 अन्तर्गत नेपाल सरकारले दिएको कुनै निर्देशनमा बाधा विरोध नपर्ने गरी बैंकले सो ऐनमा लेखिएका कुराहरु कार्यान्वित गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार समय समयमा निर्देशनहरु दिन वा विनिमय बनाउन वा आदेश वा सूचना जारी गर्न सक्ने छ अब यो भनेको विनिमय बनाउने भनेको के भने एक्सचेन्ज गर्न सक्ने नेपाली मुद्रामा कन्भर्ट गर्न सक्ने यो सबै कुराहरु चाहिँ नेपाल सरकारले यही विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने ऐन 2019 को दफा 15 ले दिएको नेपाल सरकारले निर्देशन जारी गर्न सक्ने भन्ने जुन अधिकार छ त्यो अधिकार भित्र रहेर हैन अ चाहिँ नि बैंकलाई जिम्मेवारी दिन सक्छ र बैंकले चाहिँ त्यो अधिकार भित्र रहेर आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने यो दफा 12 मा छ त्यसै दफा 13 ले के भन्छ भने यो ऐनको उद्देश्य विपरीत हुने गरी ठेक्का पर्ता गर्न नहुने हैन भन्नाले यो विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने है 2019 को विपक्षमा हुने गरी कुनै पनि किसिमको ठेक्का पर्ता गर्न नहुने अब ऐनले नहुने भनेर भनिसकेपछि त्यो काम गरेको यदि पाइयो भने त्यही ऐनले उनीहरुलाई चाहिँ पनिशमेन्ट दिन्छ त्यसैले यहाँ चाहिँ गर्न नपाउने भनेर भनेको कारण त्यो हो हैन यो ऐनको उद्देश्य विपरीत हुने गरी ठेक्का पर्ता गर्न नहुने यो ऐनमा लेखिएको कुनै कुरा भयो ऐन अन्तर्गत बनाइएको नियम विनियम दिएको निर्देशन निर्देश वा जारी गरिएको आदेश वा सूचना सँग मेल नखाने गरी कुनै व्यक्तिले कुनै किसिमको ठेक्का पट्टा वा लिखत गर्न नपाउन गराउन हुँदैन हैन यो चाहिँ कुनै किसिमको यो ऐन भन्दा बाहिर गएर विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कुनै पनि ठेक्का पट्टा विदेशी मुद्रा उठाउने ठेक्का पट्टा दिने अथवा खरिद बिक्री गर्ने यी कार्यहरु चाहिँ गर्न पाइदैन भन्ने छ है ओके अब अ दफा 14 निरीक्षण भनेको छ है ल एउटा क्वेशन लेख्नुस् त लङ क्वेशन त्यसले चाहिँ बढी ध्यान दिनुस् है मैले भनेको छु तपाईहरुले पनि सिरियसली लिनु भएको जस्तो लागेको छ मलाई यो गर्नु भयो भने मैले पनि तपाईहरुलाई धेरै क्वेशनहरु दिन सक्छु मैले यहाँ तपाईहरुको यो अहिले सबै क्वेशनहरु म दिन्छु किन मैले यहाँ अलिकति नभ्याएर हो म तयार गरेर सबै तपाईहरुको मेलमा हाल्नको लागि म हाम्रो इन्स्टिट्युटलाई दिन्छु इन्स्टिट्युट पनि मागिरहनु भएको छ हगी ल अब यो चाहिँ अहिले तपाईहरु जति हुनुहुन्छ लेख्नुस् त विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019 को दफा 14 ले
दिएको अधिकार प्रयोग गरी दिएको अधिकार प्रयोग गरी कुन निकायले कुन निकायले कस्तो अवस्थामा कुन निकायले कस्तो अवस्थामा निरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था छ कुन निकायले कस्तो अवस्थामा निरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था छ ओके ल अब तपाईलाई सजिले पनि भयो दफा 14 है अब तपाईले सुरु गर्दाखेरि के गर्नु छ भन्दाखेरि विधि विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019 ले विदेशी विनिमयलाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त विभिन्न दफाहरु द्वारा उक्त कार्यलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ सोही बमोजिम दफा 14 ले अधिकार प्राप्त युनिट लाई विदेशी विदेशी मुद्रा अपचलन भएको वा विदेशी विनिमय नियमित गर्ने एन 2019 को कुनै पनि दफा लाई उल्लंघन गरेको भेटाइएको खण्डमा कारबाही गर्ने सन्दर्भमा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ उक्त निरीक्षण गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत निम्न कुराहरू निम्न कुराहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ भनेर अब तपाईहरुले यहाँ चाहिँ के के व्यवस्था गरिएको छ त त्यो कुराहरु लेख्न पर्यो र यसमा चाहिँ दोस्रो संशोधन तेस्रो संशोधन भन्ने यी कुराहरु चाहिँ लेख्न पर्दैन है तपाईले इनलाई चाहिँ अब तपाईले यो दफा 14 को कुराहरु लेखेर यो अहिलेको क्वेशनको आन्सर तयार गर्नुस् है त्यो चाहिँ अब क्वेशन त यसको त क्वेशन तपाईले तयार गर्ने हो यसको आन्सर अहिले हामीले लेखि दिनु पर्दैन किनभने यसको रिकल हुने हुनाले यहाँ जे छ त्यही कुरा लेख्ने हो यसमा कुनै आफ्नो तर्क दिनु पर्ने पर्दैन त्यसले गर्दा तपाईहरुले यो एकचोटी हेरेर किताबमा भएका पोइन्टहरुलाई हैन अलिकति मिल्दो जुल्दोलाई चाहिँ नि तपाईहरुले समराइज गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है समराइज गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ यो 6 नम्बर सम्म छ 1 2 3 4 5 छ यसलाई तपाईहरुले लेख्न सक्छ एउटा आन्सर बनाउनुस् है त ओके दफा 15 नेपाल सरकारको निर्देशन दिने अधिकार अब यो दफा 14 ले पनि के भन्छ भने निर्देशन दिने अधिकार दुईटा युनिटलाई दिएको छ एउटा नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंक हैन बैंक भनेर भनिन्छ त्यहाँ नेपाल राष्ट्र बैंक हो अब यो निर्देशन दिने अधिकार यी दुईटा युनिटलाई दिएको छ र नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार हैन बैंकहरुले चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले हैन नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने संस्थालाई निरीक्षण गर्छ आवश्यक परे नेपाल सरकारले नै गर्छ हैन सरकारको युनिटले गर्छ सरकारको युनिट भित्र अब अख्तियार छ हैन त्यस्तै सीआईबी छ अनि त्यस्तै अब अर्थ मन्त्रालयका युनिटहरु हुन्छन् हैन कुनै पनि निकाय पुलिसहरु भए कुनै पनि निकायले यो कुरा चाहिँ गर्न पाउँछ भने त्यो अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको हुन्छ र राष्ट्र बैंकले चाहिँ यो निरीक्षण गर्ने अधिकार हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ नि दफा 15 मा उल्लेख गरिएको पाइन्छ दफा 16 मा खाता खोल्दा बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने विदेशी मुद्रामा कुनै पनि व्यक्तिले हैन खाता खोल्दा खेरि चाहिँ नि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्छ यहाँ त्यही कुराहरु उल्लेख गरेको हुन्छ नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै पनि नेपाली नागरिक वा नेपालमा दर्ता भएको कुनै कम्पनी संगठित संस्था वा फर्मले विदेश स्थित बैंकमा खाता खोल्दा बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने छ विदेशमा विदेश बैंकमा खाता खोल्दा खेरि यहाँ राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्छ अनि मात्र उले चाहिँ खाता खोल्न पाउँछ यो बैंक भनेको धेरै जस्तो राष्ट्र बैंकलाई भनेको हो स्वीकृति लिनु पर्छ यो उपदफा एक बमोजिम खाता खोल्दा स्वीकृति दिदा बैंकले आवश्यक विवरणहरु माग गर्न तथा शर्तहरु समेत तोक्न सक्ने छ अब मैले तपाईलाई मेन हेडिङ याद गर्नुस् भनेको छु अब त्यो मेन हेडिङ बाट सब हेडिङहरुको त अब विभिन्न आवश्यकताका डकुमेन्टहरु उले बुझाउनु पर्छ त्यसपछि उले गर्न पाउँछ भन्ने कुरा त त्यो भई नै आयो है त्यसैले गर्दा कुनै पनि व्यक्तिले वा संस्थाले विदेशी बैंकहरुमा खाता खोल्दा स्वदेशी बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ 
किनभने आखिर उले स्वदेशबाट विदेशी पैसा रिमिट गरेर पठाउने हो हैन त्यसरी रिमिट गरेर पठाउनको लागि त राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिन्छ जस्तै अब भन्नुस् न विभिन्न कलेजहरुको कुरा गरौ विभिन्न कलेजहरुमा ओ लेभल ए लेभलको पढाइ हुन्छ तिनीहरु चाहिँ विभिन्न अब क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी युके हैन इनहरुको एफिलिएसन हुन्छ ती एफिलिएसन भएका संस्थालाई यहाँको संस्थाले यहाँका नेपाली विद्यार्थीहरुसँग एनसी मा कलेक्सन गर्छ अरु अरु देशमा पनि आफ्नो देशको पैसा कलेक्सन गर्छ र इन्टरनेशनल करेन्सी मा चाहिँ उसले पेमेन्ट गर्न पर्छ यसरी इन्टरनेशनल करेन्सी मा ट्रान्सफर गर्ने भनौ न ट्रान्सफर पेमेन्ट गर्न न ट्रान्सफर गर्न पर्छ त्यो इन्टरनेशनल करेन्सी मा ट्रान्सफर गर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकको चिठी चाहिन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नभएकन विदेशी मुद्रा विदेशमा पठाउन पाइदैन ये विदेश में पढ़ाने पर नहीं पाए देना स्वदेश में लेवने पर नहीं पाए देना तेज़ ही दे नेपाल राष्ट्र बैंक का स्वीकृति लिए रह मात्रे तेज़ता बैंक कर ले सनी कारोबार करना पाऊँ सन मतलब तेज़ किस्म ले आवा विदेश में विदेशी बैंक में खाता कर ला पानी नेपाल राष्ट्र बैंक को स्वीकृति लेनो उल्लाई दंड सजाय होनी हो अब दंड सजाय कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यसको लङ क्वेशन तपाईहरुले लेख्नुस् ओके ल लेख्नुस् त विदेशी विनिमय विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019 मा व्यवस्था भएको भएका 2019 मा व्यवस्था भएका कुनै पनि दफा उल्लंघन गर्नुको साथै कुनै पनि दफा उल्लंघन गर्नुको साथै यस ऐन अन्तर्गत जारी भाई को निर्देशन परिपत्र वा सूचना निर्देशन परिपत्र वा सूचना को उलंघन भाई को को उलंघन भाई को प्रमाणित भाई मा उल्लंघन भए को प्रमाणित भए मा कस्तो किसिम को दंड सजाए को व्यवस्था गरिए को छ कस्तो किसिम को दंड सजाए को व्यवस्था गरिए को छ स्पष्ट पाद होस् कस्तो किसिम को दंड सजाए को व्यवस्था गरिए को छ स्पष्ट पार्नु होस् स्पष्ट पार्नु होस् ओके अब तपाईले यसको आन्सर पहिला शीर्षक लेख्ने त्यो मैले भनेको छु त्यो सबै मिलाउनु होला र दफा सत्रलाई याद गरेर दफा सत्रलाई आधार मानेर तपाईले यसको उत्तर तयार गर्नु होला है ओके अब दफा 18 मा जान्छ जांच बुझ गर्ने र मुद्दा चलाउने जांच बुझ गर्ने र मुद्दा चलाउने दण्ड सजाय गराउन पाउने अधिकार दफा सत्रले दिएको छ दफा सत्र भित्र धेरै पोइन्टहरु छन् हगी त्यसैले ती पोइन्टहरु सबैलाई तपाईहरुले चाहिँ छोटकरीमा सबै कुराहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ अरु धेरै व्याख्यातिर नजानी मेन मेन पोइन्टहरु चाहिँ तपाईहरुले छुटाउनु हुँदैन है अब यहाँ इसको लागि आंसर दिने त अब यहाँ जे छ त्यही नै कुरा लेख्नु पर्ने भएको हुनाले त्यसलाई यो संशोधन यताउतालाई चाहिँ नलेख्नु भए हुन्छ तर यहाँ भएका कुराहरु चाहिँ यथार्थ रूपमा लेख्नु पर्ने हुन्छ जस्तै अब के हुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरुको प्राय कमजोरी हामीले देख्दाखेरि चाहिँ के के हुन्छ भने तपाईहरुसँग ऐनको किताब छ भने पल्टाउनुस् है मैले तपाईहरुलाई उत्तर लेख्ने तरिकाहरु भनिराखेको छु त्यो तपाईहरुको जिज्ञासा पनि एकै किसिमको छ त्यसैले अब यो उत्तर लेख्दाखेरि के भयो भने 
यो दण्ड सजायको सन्दर्भमा उत्तर लेख्नु भएको एकजना साथीले मान्नुस है अब लेख्नु भयो उहाँले के लेख्नु भयो भन्दाखेरि विदेशी विनिमय नियमित गर्ने एन 2019 ले व्यवस्था गरेको विभिन्न दफा अन्तर्गत सम्पूर्ण नेपाली व्यक्ति वा संस्थाहरूले वा विदेशी व्यक्तिहरु स्वदेशमा आएर व्यवसाय गर्ने वा कुनै पनि प्रक्रियाबाट विदेशी मुद्रा अपचलन भएको जानकारी सहित प्रमाण प्रमाणित भएमा त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाहरु दण्डित हुने व्यवस्था छ सो व्यवस्था अनुसार हुने दण्डित हैन दण्डित हुने अवस्थाहरु लाई दण्डित हुने अवस्थाहरु लाई उक्त ऐनको दफा सत्रले यो किसिमले व्याख्या गरेको छ भनेर माथि त्यो कुरा बयान लेख्नु पर्यो लेखिसकेपछि अब दफा सत्र अन्तर्गत एकमा लेख्नु भयो एकमा भक्कै कुरा लेख्नु भयो दुईमा जे छ दुईकै कुरा लेख्नु भयो तीनको कुरा लेख्नु भयो चारको कुरा लेख्नु भयो पाँचको कुरा लेख्नलाई तपाईलाई आएन मानस बिर्सिनु भयो छ पाँचमा के थियो भने दफा आठ बमोजिम पैठारीको सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम कुराहरु नगरी वा पुर्याउनु पर्ने प्रक्रियाहरु नपुर्याई वा अधि अधि बीचको वा हैन वा व्यापार बीचको पैठारी गरेको वा निकास पैठारी गरेको वा निर्धारित अवधि भित्र माल सामान पैठारी नगरेको वा पैठारी गर्न नपर्ने माल सामान पैठारी गरेको वा पैठारी कर्ता लाई सम्बन्धित पैठारी को बिगो कायम गरी यसरी कायम होना आए को बिगो बमोजिम को जरिवाना देखी बिगो को तीन गुना सम्म थप जरिवाना होने छा यू कुरा लेखना तब मेले आए ना मानस ये ला छोड़ दिस नो आए पसी त्यो पॉइंट नो लेखने त्यो बंगयार लेखने मतलब त्यो पॉइंट नो लेखने बरुक्ये गाने सब एक जरी छ यहाँ 12 वटा छ जुन चाहिँ ट्याक्कै समझिन्छ त्यो चाहिँ लेख्ने तर जुन चाहिँ ट्याक्कै समझिएन त्यो छोड्दिन त्यो भयो भने के हुन्छ भने तपाईको अलिकति अपुरो मात्रै भयो कुरा त ठीक भयो नि यसरी पनि हामीले न न भएको नहुने कुरा चाहिँ लेख्न हुँदैन हैन तर कुनै टक्कै पोइन्ट नै इलिमिनेट भयो भने यो यो पोइन्ट चाहिँ यसले छुटायो भन्ने त अब कपि जातिलाई त थाहा भइहाल्छ त्यसैले इस तो किसी में हमें ये महीने बनना हो जाएगा कि वने क्या भाई का कुरा हरो को जिस्ट याद भायो राव गलती भाई ने वस ये लेख दिन से बनने किसी में से ना ले पाऊं बरु आये ना वने तो पॉइंट ने छोटे रा और को पॉइंट दे तलाक कवर करना सक्षम है ये वो रा सुझाव मात्रे हो है ऐसे ले फिर फॉलोअप करते हैं � न आए को कुराला ही जबरजस्ती लेखना खोजियो बने त्यो उल्टो पार्ट अप करने जान सारा त्यो पॉइंट के गधा त्यो बंदा ताला का पॉइंट अलग पनी इफेक्ट करन था सा मैथमेटिक्स में हमें ये गधे जाना करी एक ठाम आसान मिस्टेक बायो तर त्यो मिस्टेक ले गधा करी ताला आंसर में अलग अधिक फरक बाय बने त्यो मिस्टेक इसको आंसर दिनो वाला ये ला अब अठारह माह की वंशा बने जांच बस गार्ने रा मुद्दा चलाओ नहीं भर में जाके पानी कैसे क्यों जाने जब मानिस लाइसेंस नहीं अब दंड सजाये दिनी पन्द्रा हमें ले उल्लाइ पहला क्या करते हैं इरासत में रखते हैं थुन्न थुन्न में रखते हैं है ना क्यों कार्रवाई को प्रक्रिया शुरू ये अब तो इसलिए दफा अठारह कौन है मुद्दा दायर करने किस तरह से मुद्दा चलाऊंगी मात्रे भाइयों मुद्दा चलाऊंगी बने कुछ ऐसे अब जल्ले समाज यो तो व्यक्ति लेते हैं इस तरह से किसी को मुद्दा चलाऊंगी मिल सा बने रहे प्रमाणित कर सा रत्तिस पची अब लगे रहे अदालत में मुद्दा दायर कर सा अठारह कौन है मुद्दा द जति पनि विदेशी विनिमयको कारोबार गरेको छ यदि इलिगल ठहरेको खण्डमा अथवा नियम भन्दा बाहिर कानून भन्दा बाहिर कानून मिचेर कुनै कारबाही गरेको पाइएको खण्डमा त्य 
तेसलाने तो अब भादा खी तेनाली विदेशी विनिमय संग संबंधित कागजात को प्रतिलिपि प्रमाणित कराने सब कागजात प्रमाणित कराएर राख् पर्ने जैसे इसमें के भाषा भादा खी एस एन बमोजिम कसुर को सिलसिला में कब्जा में ली को विदेशी विनिमय वा सोसंग संबंधित विवरण लुसंधान अधिकारी प्रतिलिपि वा फोटो कपी बनाई प्रमाणित कर पर्ने फोटो कपी मात्र राखे होते हैं तैं मिट्टी में इसी यहाँ ये सतीयन सब कुछ उल्लेख कर अब अर्क नंबर में लिखत बदर होने कि उन्नाइस नंबर में चाहे लिखत बदर होने भाई अब यह कसरी बदर होने उल्लेख भैया कुछ हमें ध्यान दिन पर्च दफा तेरह में दफा तेरह उल्लंघन करी कुछ किसिम को ठेक्का पट्टा व लिखत करे सो ऐन अंतर्गत मुद्दा हेने अदालत को आदेश ने तस्तो ठेक्का पट्टा व लिखत बदर दाखिला होना सकने ओके उन्नाइस नंबर में अब तेरह नंबर में कैसे हेन यो ऐन को उद्देश्य विपरीत होने गरी ठेक्का पट्टा कर अब नुने को अंतर्गत नहीं अब यी कार्य भो अवस्था में भग कु लिखत चाहिए बदर होना सकने भाई यो उन्नाइस दफा उन्नाइस में चाहे ये कुछ उल्लेख कर लिखत बदर होना सकने भाई अनियमित निम भाई बाहर गए कसले कागजात कर विदेशी मुद्रा को कारोबार करो कागज ने कई काम कर न सको स्वतः निष्क्रिय होने यो दफा उन्नाइस ने यह कुछ लेखे दफा बीस ने खबर करे में इनाम दिने कस्तो व्यक्ति ने विदेशी मुद्रा अपचलन भर कसले सुराकी दिए खंड में तो सुराकी दिने व्यक्ति पुरस्कार दिने व्यवस्था दफा बीस ने इसमें दफा बीस ने सुराकी दंड में सुराकी दिने व्यक्ति पुरस्कार दिने व्यवस्था ओके अर्क बीस एक्काईस में दावी व उजुरी नलाग्ने इस याद कर कस्तो अवस्था में दावी व दावी व उजुरी लगे हेन ऐन व इस ऐन अंतर्गत को कुछ निम विनियम आदेश व सूचना व निर्देश बमोजिम असल नियत ने कुने व्यक्ति ने काम करे बापत वा अभिप्राय करे बापत निज पर कुछ अदालत में कुछ किसिम को मुद्दा उजुरी व कानूनी कारवाही चलाइने छेन अब कुछ व्यक्ति ने सुराकी दियो सुराकी दिए तो प्रमाणित भेन उसे सुराकी दियो तो प्रमाणित भेन क्योंकि सुराकी दिखे था पाए संबंधित व्यक्ति लुकाई सके भाई सुराकी दिने व्यक्ति कारवाही होते हैं क्यों उसे जानकारी आए जानकारी दियो तर तो पैले हिडन भैस यो अवस्था में सुराकी दिने व्यक्ति कारवाही होते हैं भाई कुछ इसमें यह कुछ उल्लेख कर अब इसी हम बीस में यह एक्काईस में यह कुछ ओके अब दावी बा उजुर नलाग्ने तस्त अब बाईस मे निम बनाने अकार ये मैं नहीं भैस निम बनाने अकार हो इस ऐन को उद्देश्य कार्यान्वित करना को लगी नेपाल सरकार ने बैंकसंग परामर्श करी निम बना सकने राष्ट्र बैंकसंग परामर्श कर निम एक्टिव बनाने के निमित्त विभिन्न निम बना सकने व्यवस्था जी अब तेईस में खारिजी अब यहाँ एटा चाह निम थी विदेशी विनिमय सटई निंत्रण ऐन दुई हजार सत्रह भाई थी तो सत्र चाहिए निम लगू भाई स्वतः तेल खारिज कर चौबीस में के भादा खी हाल भैर इजाजत पत्र अल्ले कस्ता कस्ता इजाजत पत्र दी राखे कस्ता बैंक कसरी इजाजत पत्र बाड़ी को भाई कुछ दफा चौबीस में छो दफा चौबीस है दफा चौबीस नहीं इसको लास्ट हो 
अब दफा पच्चीस में ऐन संशोधन भैया कुछ आज संबंध में छाई दफा चौबीस समझ अध्ययन करूर्ने हाई अब यहाँ दफा चौबीस के बैंक ने अन्था आदेश नदीसम विदेशी विनिमय सतही निंत्रण ऐन दुई हजार सत्रह अंतर्गत दजाजत पत्र अगाव खारेज कर बाहेक सोही पत्र तोक अवधि को लगी सोही इजाजत पत्र में तोक शर्त व ऐन को दफा तीन अंतर्गत दी को मानने यो अब यह चौदह बनी कस हाल भैर इजाजत पत्र भन्ना अब अभी के संशोधन पच्छी इजाजत पत्र दिदि सत्रह में दिखे इजाजत पत्र उन्नाइस नवंजेलसम अब अभी तो धेरे भैस है यदि तिहले काम करना पाने अधिकार लमो समयसम पाएदी तिहले पाए अधिकार को अवधिसम यह ऐन आए तपनी करना पाने भाई कुछ हो ये ऐन संबंधी कुछ ये हेन है अब इसमें ऐन संबंधी कुछ भो अब तेवा संबंध सेवा संबंधी कुछ हम जो तब तो विषय में लीर जु सेवा संबंधी नहीं मैं यहाँ तैयार कर खोजु ये ओके अब पैला म सेवा संबंधी कुछ अगड़ी यहाँ मैं एक खोजु खोज्ते पढ़ाई कर हेद म एक अब तब को यहाँ के गुनासो तो मसंग संबंधित कि छेन म एक चोटी हे ओके इसका अब्जेक्टिव यो एक्ट यो अब विदेशी विनिमय निमित करने एक्ट को मत बाकी अरुक तो मैं उद्देश्य सप्लाई कर सकेकु है नोट आसको लगी तेजु ते अलग तैयार करना को लगी हो तैयार संभवतः भोलिसम में नोट पाँच अं धेरे मेल कर पठाई दी सकते मैं तैयार करें तो इडिट करना को लगी मत बाकी रखे हो तैयार पाँन हो नोट पाँदे सब नोट एवट कि आदेन मेरे हई तेल मैं चाहिए तब चाहिए चाहिए कुछ व्यवस्थित कर ये नोट को सन्दर्भ में तैयार मैं क्लियर होने कर पठाऊ अब यहाँ मैं एकचोटी एक मैं अर्क स्लाइड खोजु ओके ओके एक मेरु तुके
Vaccine, hey, our motor male skin sear got to over ya as a hammy of our good topic. My dance home, I'm going to summon the Kisokio. No, our good topic as a mile era searing got to more. Siva summon the ma tapay early a den garno for me beside you. No, Siva summon the ma junior tobacco beside her. यो विप्रेषण कारोबार यो तपाईले बैंकिङ मा पढि सक्नु भएको छ 10 नम्बर मा छ त्यस्तै कोष व्यवस्थापन यो अब पढ्नु पर्छ हैन म पढाउँछु तपाईलाई अनि अर्को फंक्शन्स अफ कमर्शियल बैंक्स यो पनि पढि सकेको छ यो 14 नम्बर मा छ बैंकिङ को 14 नम्बर मा छ रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्टर्नल कन्ट्रोल मा तपाईले 4 नम्बर मा यो पनि पढि सक्नु भएको छ र यहाँ बाँकी रहेका जति पनि सेवा सम्बन्धी कुराहरु छन् इनीहरुलाई चाहिँ म तपाईलाई अब अगाडि बढाउँदै लिएर जान्छु अब यहाँ कोष व्यवस्था भन्ने छ हैन कोष व्यवस्था गर्ने भनेको के हो के कसरी चाहिँ कोषलाई व्यवस्थापन गरिन्छ भनि यी कुराहरु पनि तपाईहरुले यहाँ यसो हेर्नु भए हुन्छ अथवा यो म तपाईहरुले पाउनु हुन्छ यो अहिले यहाँ हेर्ने मात्रै म पढाउँछु तपाईहरुले यसको के पोइन्ट्सहरु चाहिँ लेख्नुस् कोष व्यवस्था पन अथवा फन्ड म्यानेजमेन्ट भन्नुस् कोष व्यवस्थापन फन्ड म्यानेजमेन्ट बैंक हरुले सेवा संबंधी माही बैंक हरुले कर्जा प्रवाह करना बैंक हरुले कर्जा प्रवाह करना दुई किस्म को कैपिटल फंड को व्यवस्था करे को होन्सा दुई किस्म को कैपिटल फंड को व्यवस्था करे को होन्सा कर्जा प्रवाह करना Poor capital, poor capital, poor capital, or supplementary capital, poor capital, supplementary capital. Do you think of Costco Bevasta Goreconza? You are a boycalpic Costco Bevasta Goreconza, or Costa is high Costco Bevasta Goreconza. Then poor capital on such is high cost, this cost butter, bankly need dinner, sucktaina. Do you think it's sheer co lagani? सियर वाला हमले लगाने लगाने करने कोस हो इसलिए तेज लाइट सही नहीं लोन को रुपया दीना सकता ही ना कोस को व्यवस्था कौशली वंशा बने रहे मतलब पहले से काम दे चुके हैं अब बैंक ले क्या कर सकता बनने से बने और को सप्लीमेंट्री कैपिटल फंड उल्ले क्रिएट करे कौन सा सप्लीमेंट्री कैपिटल फंड बने को सही just let's any bank my cash deposit garna chansan, saving account, fixed deposit, my paisa zama garna chansan, t big t bata zama huna aiko rakam matra, bank play read kurupma lagani garna pound it's up. Ra tissiri sankalan huna aiko rakam ko funny. Yantapa let tall line my dehre ununsa, ena, ya dehre ununsa tamale. Okay. एक कुरा हो है ना स्टा बैंक ले निचे करता हरो बाटा संकलन गरे को रकम को 80 प्रतिशत लगानी में प्रयोग करना सकता भाने 20 प्रतिशत से तरलता को रूप में नेपाल राष्ट्र बैंक में लगेरा रखने पर सक बैंक तथा वित्तीय संस्था हरुले तरलता को अनुपात इसरी बैलेंस करे को होनु पर सक अब कोष मैनेजमेंट अंतर्गत कोष व्यवस्थापन अंतर्गत हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा बैंकले एउटा स्थायी कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ जुन स्थायी कोषमा संकलन भएको रकमबाट चाहिँ नि फिक्स्ड एसेटहरु जोड्न पाउँछ उसले अचल सम्पत्ति जोड्न सक्छ जग्गा किन्न सक्छ मेसिनहरु किन्न सक्छ फर्निचरहरु किन्न सक्छ हैन जसबाट Long term service pound a second. Testo could have journal success on a Nitsip Bata, 
डिपोजिट बाट संकलन भएको रकमलाई भने उसले ऋणको रूपमा लगानी गर्न सक्छ त्यसरी ऋणको रूपमा लगानी गर्नको लागि एउटा कोष स्थायी सम्पत्ति जोड्नको लागि अर्को कोष जुन व्यवस्था गरिएको हुन्छ त्यसलाई नै बैंकले व्यवस्था गर्ने कोषको व्यवस्थापन भनेको हो अब यसरी बैंकहरूले व्यवस्थापन गर्ने कोषमा हैन जस्तै यहाँ अब बैंकले आवश्यक पर्ने नगद धेरै पनि हुन नदिन तथा थोरै पनि हुन नदिन अर्थात राइट सीजिंग गर्ने कला नै कोष व्यवस्थापन हो भन्नाले बैंकले धेरै पुँजी संकलन गर्न पनि गर्दैन थोरै पुँजी संकलन भयो भने पनि उसले कार्यहरू सञ्चालन गर्न सक्दैन त्यसैले त्यो व्यवस्थित रूपमा आवश्यकता अनुसारको पुँजी व्यवस्थापन गर्न नै कोष व्यवस्थापन गर्नु हो यसमा अब विशेष गरेर हामीले यहाँ अध्ययन गर्ने चाहिँ सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल फन्ड हो भन्नाले हाम्रो चाहिँ नि अब एउटा निक्षेपबाट संकलन भएको पैसालाई ऋणको रूपमा लगानी गर्नको निमित्त व्यवस्थापन गर्ने कोषलाई चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नु पर्ने हुन्छ त्यसरी जम्मा भएको कोषको रकमलाई बैंकले के गर्छ भने असी प्रतिशत लगानीमा प्रवाह गर्छ कर्जा प्रवाह गर्छ भने बीस प्रतिशत चाहिँ तरलताको रूपमा राख्ने गर्ने नीति नेपलिज बैंकिङ इन्डस्ट्रीमा निया नियामक निकायले तोकिदिएको छ भन्नाले हाम्रो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन निकायले यो कुरा तोकिदिएको छ त्यसैलाई नै फन्ड म्यानेजमेन्ट भनिएको हो है त्यसलाई नै हामीले फन्ड म्यानेजमेन्ट भनेको हो अब फन्ड म्यानेजमेन्ट गर्ने सन्दर्भमा लेख्नु होला है तपाईँहरूले यहाँ यी कुराहरू यहीँ स्पष्ट त छन् तर पनि केही कुराहरू लेख्नु भयो भने तपाईँलाई प्र्याक्टिकल्ली थाहा हुन्छ जस्तै हामीले गरेको अनुभव हामीले त्यही फिल्डमै गएर गरेको कार्यहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई भन्दैछु म अब यो फन्ड म्यानेजमेन्ट गर्ने सन्दर्भमा बैंकहरूमा यो फन्ड सङ्कलन गर्ने दुईटा अवस्था हुन्छन् हेर्नुहोस् जहिले पनि यो लिक्विडिटी ब्यालेन्स चाहिँ हुँदैन कुनै बेलामा लिक्विडिटी एक्सेस हुन्छ कुनै बेलामा लिक्विडिटी डेफिसिट हुन्छ बैंकमा कुनै बेलामा तरलताको अभाव हुन्छ कुनै बेलामा तरलताको मौजदात बढी हुन्छ बढी हुने अवस्था पनि बैंकको लागि राम्रो होइन भने कमी हुने अवस्था पनि बैंकको लागि राम्रो होइन तरलता कमी भयो भने बैंकले ऋण दिन सक्दैन अहिलेको बैंकहरूको अवस्था त्यही छ तरलता बढी भयो भने बैंकले ऋण दिने क्षेत्र नै भेट्टाउँदैन बैंकमा धेरै पैसा थुप्रिन्छ र उसले लगानीको क्षेत्र नै पाउँदैन जसले गर्दा डिपोजिट गर्ने व्यक्तिलाई ब्याज दिन पनि बैंकलाई गाह्रो गाह्रो पर्छ त्यसैले यसलाई सन्तुलन गर्नको निमित्त होइन डिमान्ड अनुसारको ऋण व्यवस्थापन गर्नको निमित्त बैंकले जुन किसिमको प्रयास गर्छ त्यो प्रयासलाई नै कोष व्यवस्थापन भनिएको हो भन्नुभयो के फेरि यसलाई भन्छ है तपाईँहरू बिस्तारी सुन्नुहोस् र राम्रोसँग बुझ्नुहोस् कोष व्यवस्थापन भनेको के हो भने बैंकहरूमा कुनै बेलामा तरलताको अभाव हुन्छ भने कुनै बेलामा अधिक तरलता हुन्छ अधिक तरलता हुनु पनि बैंकको लागि राम्रो होइन भने तरलताको अभाव हुनु पनि बैंकको लागि राम्रो होइन त्यसैले यो तरलताको अभावलाई सन्तुलित राख्नको निमित्त बैंकहरूले जे जस्तो प्रयास गर्दछन् त्यो प्रयासलाई नै हामी कोषको व्यवस्थापन भनेर भन्छौँ कम हुन पनि दिँदैन बढी हुन पनि दिँदैन होइन अब कोषमा रकम कम भयो लगानी गर्न पाएन उसले लगानी गर्न नपाएपछि बैंकले ब्या नाफा लिन सकेन कोषमा रकम धेरै जम्मा भयो लगानी गर्न सकेन यो दुईटै अवस्था उसको लागि चाहिँ नि नकारात्मक नै हुने हुनाले बैंकले कोषलाई जसरी भए पनि सन्तुलित राख्ने प्रयास गर्दछ अब कोष व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त यहाँ हेर्नुहोस् त कोष व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा यहाँ प्रश्न छ त्यसलाई हामीले यसो हेरौँ है त कोष व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ अब मैले भने 
कोष व्यवस्थापन करने भाई कुरो तब टैक्क बुझने कुछ यहाँ ये नोट में तैयार अल्ले पठाई दीजु है तब तुरंत पाँच तर यही कुछ तब ठैक्क मनन करने मैं अभी कुछ याद कर बैंक में लिक्विडिटी एक्सेस हो लिक्विडिटी क्राइसिश हो बोथ आर डेन्जरस टू द बैंक्स सो बैंक्स ट्राई टू मैनेज द लिक्विडिटी ओके मैनेज द लिक्विडिटी और मैनेज द फंड राइट ट्राई टू मैनेज द फंड टू मेक इट बैलेंस्ड ओके टू मेक इट बैलेंस्ड इट मीन्स यर अकोर्डिंग टू द डिमाड द बैंक्स ट्राई टू प्रोवाइड लोन उन्हीं जसरी हो डिमाड अनुसार लोन दिन पाए हुए विभिन्न किसिम को व्यवस्थापन अब बैंक में यदि लिक्विडिटी एक्सेस भोदि तो पेन तो अवस्था में बैंक ने राष्ट्र बैंक ने विभिन्न किसिम का ऋण पत्र निष्कासन कर बैंकसंग पैसा खींचने काम कर बैंकसंग पैसा खींचे उसे कई हदसम थोड़े ब्याज दिने काम कर बैंक में तरलता को अभाव बेला में राष्ट्र बैंक ने उन्नी लोन दिने काम कर रिपो जारी करने काम कर लोन दिए भाई तो लगानी करना निमित्त बैलेंस करने काम चाहिए अब कस को व्यवस्थापन बैंक कसरी कर इंटर बैंक लोन लिने ये व्यवस्था कर इंटर बैंक लोन लिने वाक बैंक ने अर्क बैंकसंग ऋण लिने सर्ट टाइम को लगी सर्ट पीरियड को लोन लिखा रो लोन ली बापत ब्याज दिखा ब्याज दि पर्ने इसी इन लिक्विडिटी मैनेज कर विभिन्न प्रकार का निक्षेप संकलन करें ओके निक्षेप संकलन करने अंतर्गत इन के भादा खेल पांचवटा विभिन्न खाता खोल हो एटा करेन्ट एकाउंट हो दुई नंबर में सेविंग एकाउंट यस तीन नंबर में फिक्स डिपोजिट ओके चार नंबर में मार्जिन एकाउंट ओके मार्जिन एकाउंट छ नंबर में कल एकाउंट ओके सात नंबर में अदर एकाउंट्स इसी ये विभिन्न किसिम का खाता खोले तर ये खाता मार्फत उसके पैसा संकलन करेन्ट एकाउंट बुझी हाल से एकाउंट बुझ्ह फिक्स डिपोजिट बुझ्ह मार्जिन एकाउंट धरौटी में संकलन होने पैसा कसले धरौटी में संकलन पैसा संकलन कर अब लमो अवधिसम रहने मुद्दा मामला तेस में रहकर धरौटी तो चलान तो बैंक ने पाऊदन तरप उसके बैंक में लिक्विडिटी को क्राइसिश भेन नहीं तो पैसा तो छोष में भाई किसम को अवस्था सृजना नोस् भन्न को लगी धरौटी एकाउंट भी खोले हो धरौटी में जमा होने अकाउंट होते अर्क अब कल एकाउंट अब कल एकाउंट यहां वित्तीय संस्था जिससे मुद्दती खाता वा बचत खाता खोल पाऊदन छोटो अवधि में थोड़े बचत खाता को वा मुद्दती खाता को भाग थोड़े ब्याज में कई रकम राख् उन्नी निश्चित रकम मत संकलन करना पाँच हाई सर्टेन पर्सेंटेज टोटल डिपोजिट को सर्टेन पर्सेंटेज तोक प्रत्येक बैंक को ग्रेडिंग अनुसार तो ग्रेडिंग अनुसार उनके कल खाता पैसा रकम जमा कर पाँच तेसो बैलेंस सीट में आमदानी को रूप में देखा पाए अथवा लाइबिलिटी को रूप में देखा पाए तो रकम सर्ट टर्म को लोन दिन उ प्रयोग कर सकता अर्क अब अदर एकाउंट्स कस्तो भादा खेल जैसे अब हम कस्तो भादा खेल सीनियर सीटिजन्स एकाउंट चाइल्ड एकाउंट ओके अस पच्चीस अब लेडिज सेविंग एकाउंट है महिला बचत खाता आमा समूह को खाता भी यहां विभिन्न नाम दिए उसे पैसा जमा कर सकता इसी ये सातवटा खाता खोले बैंक ने निक्षेप संकलन करें लिक्विडिटी बैलेंस करोष व्यवस्थापन करोष व्यवस्थापन करने को लिक्विडिटी बैलेंस करने 
नत्र तो पैसे किन चाहिए रहा ब्याज असल गारे रहा है ना अब बैंक और ले लिनु पर ने ब्याज लाय चाहिए अलग अलग कड़ाई गारे रहा है ना तलाश चाहिए असल ऊपर गारे रहा पनी उले लिक्विडिटी मैनेज कर सा और ये को अवस्था में बैंक और में शेयर दी तो रखे रहा जति व्यक्ति और ले जति संस्था और ले पैसा निकालना बाकी सा अब बैंक लिखे कर सा शेयर को मार्जिन कर दे गए बने देखी लत तपाय रे जो पैसा चाहिए तुरंत जमा करना तुरंत फिरता करना चाहिए पैसा वने रे उल्ले चाहिए फिरता करना लगाओ नहीं पनी व्यवस्था करना सकता तीसरी ब्याज असली करे रा अथवा ब्याज रा सामान्य पनी असली करे रा भाई पनी उल्ले यो चाहिए तरल ताले मैनेज कर सकता कुछ व्यवस्था पन कर सकता तीसरे उन्हें पने बैंक पैसा ट्रांसफर करता केरी भायो अथवा हमें सही यो बनो ना हमरो सीआर है ना मेरो सीआर को खाता खोल ला केरी अथवा सी आश्वा यूज़ करता केरी है ना इन्हें रुपए लाम अपनी कमीशन लिए रह चार्ज लिए रह पनी अपनो कोस को व्यवस्था पन कर था अब ये चार्ज लेने संबंध में पनी कोस्टो उनसे पनी तापाई संग एक से चालीस दूसरे रुपये लियो इस तरह दूसरे ता उसका करोड़ों ग्राहक कौन सा माने सभी संग लेना है तो एक ऐसे रुपये फोन रेस भाई आल सा ऐसे रुपये नहीं उल्ले अपनों व्यवस्थ कोस को व्यवस्था पन गौर सा बैंक संग भाई को संपत्ति बिक्री करे रा के अब यार परे आवश्यक परे पैसा को अब लगानी बिक्री करेगा, लगानी बिक्री करेगा, पानी उल्लेखनीय है कोस को व्यवस्थापन कर सकता है, नले कुने संग गारंटी बसे रख कमीशन लिए रख पानी उसले सही कोस को व्यवस्थापन कर सकता है, शेयर बॉन्ड डिवेंसर जारी करेगा, है ना इस शेयर पानी उल्लेख अपनों कोस मैनेज करने सकता है, शेयर इश्यू करने सकता है, FPO है ना फर्दर पब्लिक ऑफरिंग निष्कासन करने IPO बने कुछ नहीं अब कंपनी स्टार्ट स्टार्ट करता केरी को भाव बने FPO निकालने कंपनी संचालन भाई रहे को बेला में निकालने जैसे दो तीन बार सा अगाड़ी नेपाल बैंक लिमिटेड ले पनी FPO निकाले को थियो है ना तो इसलिए FPO निकाले रे पनी इसलिए कर सकता अथवा � कोस को व्यवस्थापन गवर्नर सक्षम अंतरिक्त बाय रीड लिए रा अंतरिक्त रीड भाने को चाहिए नहीं अब देश भित्र एक बाटा लोन लेने बाय रीड लोन में देखो विदेशी और संग रीड लिए रा पनी उनसे की तेज़ रीड पनी उल्लेख चाहिए नहीं यो व्यवस्थापन गवर्नर सक्षम बैंक करो एक आपस में गाविने रा कोस मैनेज करने के लागी हो नेपाल राष्ट्र बैंक ले आठ अरब पैसा पुराने पांच सौ बने पची चार अरब पैसा भाई को बैंक कर ले एक ऐसे जो आठ अरब कसे भी पुराने था बंदा विभिन्न बैंक कर ले मर्ज करनी मर्ज करे पची कैपिटल बनी मर्ज भायो है ना एसेट बनी मर्ज भायो रुस्तु फंड बनी रेज भायो बैंक एक आपस में क्या भी नहीं है नियमक निकाय को निर्देशन बमोजी सीआरआर एसएलआर व्यवस्था करें रहा है ना स्टेटरी ट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो लाइफ मैनेज करने है ना यू कस करंट कैपिटल रिजर्व रेशियो लाइफ अपनी मैनेज करने करें रहा पानी उसलिए सही कैपिटल फंड लाइफ अथवा यो कोस्ट लाइफ सही � इससे अब प्रमोटर को इक्विटी शेयर वृद्धि करें रा राइट शेयर जारी करें रा ये विभिन्न कारण बाढ़ जाएंगे उसे लेके गाना सक्षम बना करी अपनों फोन से रेज करना सक्षम अथवा फोन लाइन से व्यवस्था पर गाना सक्षम बने रा इसे ले लेना है अब कुछ व्यवस्था पर को महत्व व्हाट इस द इम्पोर्टेंस ऑफ फ है ना किन्ह कोस मैनेजमेंट करने पड़े तो महत्व बने को तेज़ हो कोस मैनेजमेंट ने किन्ह करने पड़े बंदा कोस को व्यवस्थापन के भुगतानी का साधन को व्यवस्थापन करना है ना पेमेंट करने कार्यलय इजी बनाने को लाये 
कोस्ट मैनेजमेंट करने पर बैंक को साथ जोगाउनो को लाग बनाले बैंक को सही योड़ा बनो ना उस संग भाई को जोड़ा इमेज तो इमेज लाई कंटिन्यूटी दिनों को लागी पनी कोस्ट व्यवस्था पन करने पर सा और ये महिले बैंक में लाये रुपए से जमा करे को थिए बैंक में चेक काटे रहे महिले पैसा पेमेंट करने को लागी गो बैंक ले मलाई पेमेंट दिन सके ना मने देखी तो ये उटा हल्ला होनी बीत के बैंक खत्म होन्छ ते से ले त्यो साख लाई व्यवस्था पन करने को लागी पने उल्लिखित करने पर यो बने इसेरी पैसा मार करना आउना सक्छ ते ले मैं इसेरी व्यवस्था पन कर चु पने उल्लेखनी आ त्यो बैंक को साख जोगानो को लागी पने उस व्यवस्था पन कर आपको कोस व्यवस्थापन किन चाहिए तो बंदा करी बैंक और ले विभिन्न किस्म का लोन और लिए का उनसा जस्ते अगे आमले पाने नहीं इंटर बैंक ट्रांसफर करे इंटर बैंक बैंक लोन लिए कौन सा नेपाल राष्ट्र बैंक ले इस यू करे को रिपो और खरीद करे कौन सा है ना बोल कवल बारा ट्रेजरी बिल और कोस व्यवस्थापन भायो किन मने जत्ती रीड बाकी इस ड्रांस है नी त्यो रीड सामा पनी तीनों पर ब्याज बनी तीनों पर त्यो बने को तेल चाहे कोस लाये चाहे नी नकारात्मक अवस्था में पुरे अनिवार्य था तेल का था तीस्तो अवस्था को जोन रीड होन्छ त्यो रीड लाये तीरनो बने को पनी कोस मैनेज करनो हो य तेजले दिए को निर्देशन पालना गौरे रख पानी बैंक ले कोस को व्यवस्था पन गौरा सकता है तो सही नेपाल राष्ट्र बैंक ले क्या बने को था बंदा करी यो जन लिक्विडिटी रेशियो था तलाश नहीं 80 परसेंट बंदा माथे नॉलेज जाओ है ना 20 परसेंट से तीन मिले रिजर्व लिक्विडिटी रिजर्व में रखने ही पर 80 परसेंट बड़ा बड़ा है रो 90 परसेंट अब ऑयली तो यो कोरोना का बेला में 90 परसेंट सम्पन्नी बड़ा ना पाइंट्स है बनेरा ऑयली को मंटरी पॉलिसी में बनी त्यों पर एक्सप्रेस करिए कुछ ना और 90 वंदे बड़ी बायो तो नियम निकाय को नियम मंदा बाहर आ गायो बने त्यों कोस सही नेगेटिव रूप में त्यो पालना गर्नो को लाग गर्नु पनि उस व्यवस्थापन को मौत हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था लाई तरलता को संकट बाट जोगाउन है ना यो कोस व्यवस्थापन किन चाहियो तब बंदा करी बैंक तथा वित्तीय संस्था लाई तरलता को संकट बाट जोगाउन पनि कोस व्यवस्थापन होने पड़े। पैसा कोस में छावने देखिता तरलता को अभाव न बैंक तथा वित्तीय संस्था लाई तरलता को संकट बाट जगा होना तरल संपत्ति तथा तरल जन्य वस्तु में लगानी करना तरल संपत्ति बने को जून संपत्ति लाई इजीली मार्केट में सेलेबल करना सके जा तीस तो संपत्ति में चाहिए लगानी करना तीस तो संपत्ति में लगानी कर रहा कोई ले पनी घाटा में बैंक जाना सकता ही नही उसले लोन लियो जग्गा दीतो राखेर लोन दियो अब जग्गा दीतो राखेर लोन लियो को लाइट तला बिक्री बितारने करना है तेरे कार ऑन साइड रीड तीरे ना मनी तारा सुन सादी अने बॉन्ड आरु छा बने ती बॉन्ड सुन सादी दीतो राखेरा यदि बैंक ले लोन दिन छा बने त्यो अवस्था में से क्यों ना बना करी तेरे ल दूसरे संगत तलाब बाजार में बिक्री करने सकते हैं इंसान ते से ले ये बिक्री करने सकने अवस्था जो ना हो सके त्यों अवस्था है ना बिक्री करने पर ने अवस्था आए वने तुरंत ही बिक्री करने सकने वस्तु लाई चाहिए वस्तु में लगानी करे रखने तरल ताले व्यवस्था पर करने सकने बाकी नले यो इसको से अर्को महत्व कार्य संचालन करने ये इसको महत्वपूर्ण भूमिका होना है ला अब तब पहले यार चलाए ये रख क्वेश्चन लेकर आता हूँ ये आंसर नहीं होना है ऐसे में मिला रहे आंसर बनाने वाला बैंक हरुले बैंक हरुले 
तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न बैंकहरूले तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न बैंकहरूले तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न कसरी कोषको व्यवस्थापन गरेको हुन्छ कसरी कोषको व्यवस्थापन गरेको हुन्छ कोष व्यवस्थापन को महत्व सहित कोष व्यवस्थापन को महत्व सहित स्पष्ट पार्नुहोस् कोष व्यवस्थापन को महत्व सहित स्पष्ट पार्नुहोस् यसलाई म इंग्लिशमा पनि ट्रान्सलेट गरेर पठाइदिन्छु है ल यो अहिले पठाइदिन्छु म तपाईहरुलाई ओके अब यसको आन्सर तपाईहरुले तयार गर्नु पर्यो हैन लिक्विडिटी म्यानेज गर्नको निमित्त बैंकहरुले कस्तो चाहिँ नि फन्ड म्यानेजमेन्ट गरेको हुन्छन् ती फन्ड म्यानेजमेन्ट कसरी गर्छ एउटा प्रश्न भयो फन्ड म्यानेजमेन्ट भनेकै के हो त्यसको इन्ट्रोडक्सन दिनुस् तपाईले फन्ड म्यानेजमेन्ट कसरी गर्छ यी कुराहरु लेख्नुस् त्यसको महत्व के छ यी कुराहरु लेख्नुस् यसरी अब तपाईहरुले चाहिँ यस यसरी यो कुरालाई लेख्न सक्नुहुन्छ अब एकैचोटी तपाईहरुलाई म तपाईहरुको छुटेको क्लासहरुको मैले हेर्ने भएको हुनाले म अब बैंकिङ रिस्कहरु बैंक में होने संभावित जोखिम आरु को संबंध में कई कुरारु डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब बैंक में होने जोखिम आरु क्या क्या होना है? ना, अब यहाँ जैसे सेवा संबंधी में सीरियली भाई ना पाने पानी ये ला अन्यथाली में पढ़ देना इस सब पे कुरारु मत पहले पढ़ाऊँ सो जिसे मले पॉइंट आउट कर दिन भाग अब अहिले चाहिँ म एकैचोटि रिस्क हैन बैंकिङ रिस्कहरु बैंकमा हुने जोखिमहरु हैन यी कुराहरु चाहिँ यो बैंकमा हुने जोखिमहरु पनि तपाईहरुले यो इन्टरनल कन्ट्रोल को हैन फोर नम्बर मा यो कुरा पढि सकेको हुनु पर्छ इन्टरनल कन्ट्रोल को फोर नम्बर मा यो पढि सकेको हुनु पर्छ है त्यसैले तपाईहरुलाई म यहाँबाट एउटा क्वेशन दिन्छु है ल र क्वेशन दिन्छु र यो नोट पनि म तपाईहरुलाई पठाइदिउँ होला किन यो पढिसकेको कुरा भएको हुनाले अहिले फेरि यसलाई दोहोर्याएर गरे छलफल गरिरहनु पर्दैन अब ल क्वेशन लेख्नुस् त क्वेशन लेख्नुस् है बैंकिङ जोखिम भनेको के हो What do you mean by banking risks? Banking jokim bhane ko ki ho? What do you mean by banking risks? Okay, banking risks. What type of risks are? What type of risks are? Risks are associated. Associated in banking transactions. Transactions. Banking transactions. Okay. Banking transactions. And what are the causes? What are the causes? And what are the causes? Let me start. Banking. Banking caro barma. Banking caro barma. कस्ता जोखिम हरू नीत भय का हुन्छन् कस्ता जोखिम हरू नीत भय का हुन्छन् पहिला चाहिँ बैंकिङ जोखिम भनेको के हो पनि लेख्न सही म यहाँ सेकेन्ड स्टेप बाट भनिन्छु बैंकिङ जोखिम भनेको के हो कस्ता जोखिम हरू बैंकिङ कारोबारमा नीत हुन्छन् 
र बैंकिंग जोखिम का कारण हरू के के हुन् बैंकिंग जोखिम का कारण हरू के के हुन् हैन यो क्वेशन यो तपाईहरुले पहिला डिस्कस गरिसकेको विषय हो यो किन बैंकिंग सिद्धिएपछि यी सबै कुरा तपाईहरुले डिस्कस गरिसकेको हुन्छ अब म ये यो क्वेश्चन को आंसर तब आए लेकर ना ट्राई करनो हैं तब तेज को लागी यो यो नोट में लिया जब सब पे चाया मैं यो पढ़ाई दी जो इसको आधार में तब आए ले आंसर तैयार करनो हैं कि मैंने यो करारू और ये भाई सके को ना ले ये लाये रिवीजन कर रहा बसे रहनो आवश्यक पढ़ना है अल्लाह यो दूसरा कंप्लीट कर दें सो ये ला अब तब मेरे को कई प्रश्न और उच्च हम बने देखी मलाई यह चैट बॉक्स में रखने बाहर कुछ और नहीं मैं देख चुका है तो ओके आ फंड मैनेजमेंट और लिक्विडिटी मैनेजमेंट फंड मैनेजमेंट बने कुछ नहीं लिक्विडिटी बैलेंस करने को लगी फंड मैनेजमेंट करने लिक्विडिटी मैनेजमेंट लिक्विडिटी बैलेंस करने को लगी फंड मैनेजमेंट करने ऐसे भी पूछना सही ये उटे ही बना रहे हैं फिर ठाके सेम सेम वही ना ओके हाँ अब यो विद्युतीय कारोबार एंड वेदर तीसरी यो पढ़ाई बहुत सारे कुछ आवानी पड़ा था कुछ आवाय ना ओके रिपो बने को क्यों बना रहे हैं सोनू भाई इसलिए मैं जनरल पूछू उक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न को निमित्त बैंकहरुलाई उपलब्ध गराउने रकम त्यसलाई रिपो भनिन्छ ओके अ अ ओके अल्लाह यो बोर्ड में पढ़ाने संदर्भ में से अब तब पहले सांसंग पूरा करने को ये ओके अब हमें आज को लगी चाहे इतने हो ये अल्लाह यहाँ मैं चले सांसंग पूरा कर चु अब तब पहले कोई गुना सच होने सोने सकने हों इंसान ओके अनुस अजय सिंह बसंत ही हो अजय मनजी अनुस सर तरलता व्यवस्थापन में निचेत तथा कर्जा परिचालन को भूमिका कुछ तो रहता है सां तरलता व्यवस्थापन में कर्जा तथा निचेत तथा कर्जा परिचालन को भूमिका कुछ तो रहता है सां आ ऐसा ऐसे रिपोज़नस लेखनस्ता ऐसा कुछ व्यवस्था सर कुछ के मिडवास हैं और मेरे मिडवास है ना सही है सर अरे आने चाहो चाहे ना आने चाहो मिडवास है ना हाँ सर हेलो ओके आ नलेहनस्ता आ कर्जा व्यवस्था पर आ मेरे क्या बनी बनस्ता मनीजी कुछ व्यवस्था पर बनने को आ कुछ व्यवस्था पर बनु नहीं कुछ व्यवस्था पर बनु नहीं कर्जा प्रवाह गर्न को लागि कर्जा प्रवाह गर्न को लागि तरलता को स्थिति तरलता को स्थिति नकारात्मक हुन नदिनु हो तरलता को स्थिति नकारात्मक हुन नदिनु हो तेसेले, तेसेले, कुछ व्यवस्थापन को, कुछ व्यवस्थापन को निचेप संकलन रा, कर्जा प्रवाह मा, मुख्य भूमिका रहे को हुन्छा। मुख्य भूमिका रहे को होन्सा अब अब तो मैंने जिस बात का बुझने वाला हूँ है ना तेज़ पसी ये नोट में पढ़ाई जो आइलेन में पढ़ाई जो तो मैंने तेज़ वाली करने वाला कुछ तो हो बनने से वाली कुछ व्यवस्थापन बने को नहीं क्यों बने 
बैंक को काम बने को नहीं कर्जा प्रवाह करने को कर्जा प्रवाह करना यदि बैंक ले सकते ना बने बैंक ले नाफा कमाना सकते ना बैंक चलने सकते ना अब त्यो कर्जा प्रवाह करने को निमित्त वो लिखिए कर सब ना करी विभिन्न क्षेत्र वाले निच्छेप संकलन कर सब निच्छेप संकलन करने बने को नहीं उसले कोस मैनेज करने को तो कोस मैनेज करने कहाँ कहाँ बड़ा कसरी कसरी कर सब बनने को आगे आमले पढ़े हो त्यो कोस मैनेज करने बने को नहीं कि बने कि कर्जा प्रवाह करना बैंक मत तरलता को अभाव न हो बने रख करने हो ओके इस लाइन में मैन ओके अरु अरु को साथ ही होना था ओके थैंक यू राइट वेलकम हाजिर ये अरु को हाँ अनुष्ठा सर हाजिर हेलो 